हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने नेचुरल मेथड्स के बारे में पढ़े हैं और कुछ अभी पढ़ने वाले हैं तो देखो स्टूडेंट्स पहले हमने जो डिस्कस किया उसके बारे में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चलेंगे नेचुरल मेथड जो है इससे क्या करते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं इसमें हम किसी केमिकल का या किसी डिवाइस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं बल इस बल्कि इसमें क्या करते हैं हम सीधे सिपम को ओम को नेचुरली फ्यूज होने से किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं पीरियडी एबस्टीनेंस विड्रॉल क्वाइटर्स विड्रॉल और क्वाइटर्स इंट्रैप्टर्स टेम्परेचर सर्स लैक्टेशनल एमनोरियल एल एम भी होते हैं तो सबसे पहले हमने पीरियडिक एबस्टीनेंस देखना है तो ये क्या है देखो पीरियडिक एबस्टीनेंस ये हमने थोड़ा सा पढ़ी भी है इसमें हम क्या करते हैं कि अपने पार्टनर के साथ क्वार्टर्स करने से रुक बचाते हैं तकरीबन अवॉइड करते हैं कितने टेन डेज से और मैचुअल साइकिल के दसवें दिन से सत्रहवें दिन के दौरान आप सेक्शुअल इंट्रैक्शन करने से क्या कर सकते हैं अवॉइड करो तो उससे क्या होगा पॉपुलेशन काफी हद तक कंट्रोल होते हैं क्योंकि ये फर्टाइल फेज होते हैं दसवें दिन और सत्रहवें दिन के जो पीरियड होते हैं वो फर्टाइल फेज होते हैं ठीक है नंबर सेकंड पॉइंट देखो हमें आज पढ़ना है विड्रॉल और क्वार्टर्स इंट्रैप्टर्स से यहाँ से तो इसमें क्या होते हैं मेल पार्टनर विड्रॉ हिस्पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर फाइनल इजैकुलेशन स्पम डिस्चर्ज आउट द वजाइना बिल्कुल सिंपल है इसमें क्या करते हैं मेल पार्टनर ड्यूरिंग क्वार्टर्स सेक्शुअल सेक्स करते समय वो क्या करते हैं मेल uh, पार्टनर जो है अपने पेनिस को एकदम विड्रॉ करे वो निकालेगा फ्रॉम वेजाइना वेजाइना से बिफोर इजुक्यूलेशन मीन्स पेनिस से स्पम जैसे ही इजेक्ट हो जाते हैं निकल कर निकल जाते हैं तो स्पम को वेजाइना में रिलीज होने से पहले ही पेनिस को बाहर निकालते हैं तो इससे क्या होते हैं इससे जो है अगर स्पम को अंदर रिलीज होने से पहले ही अगर पेनिस को निकालते हैं तो उससे क्या होते हैं स्पम और ओवम जो है वो फ्यूज नहीं होते हैं जब वो फ्यूज नहीं होते हैं तो बर्थ नहीं होगा बर्थ नहीं होगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगा ठीक है तो ये एक मेथड है नेचुरली बर्थ को कंट्रोल करने का और स्पम जो है वजाने से बाहर यानी आउटसाइड में वो रिलीज हो जाते हैं तो स्पम और ओवम का फ्यूजन नहीं हो पाते हैं ड्रॉबैक्स इसकी कुछ कमियां भी हैं वो क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पम कैन बी डिस्चार्ज बाय बल्ब ग्लैंड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंट सीमेंट जो है कम डिस्चार्ज होगा बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड्स से सीमेंट जो है कम डिस्चार्ज होगा इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़े हैं कि बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड्स क्या होते हैं नंबर सेकंड देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंट कैन कॉज फर्टिलाइजेशन अगर सीमेंट का अमाउंट बिल्कुल कम होगा तो उससे क्या होगा फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं ठीक इन कॉज फर्टिलाइजेशन ठीक कोई थोड़ा सा भी अगर सिपम अगर इन साइड में रिलीज हुआ तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बन जाते हैं कहने का मतलब यही है नंबर नेक्स्ट मेथड क्या है टेम्परेचर सार्च टेम्परेचर सार्च ये क्या होते हैं इसमें देखो 80 परसेंट रिलायबल मेथड फीमेल के लिए है एटी परसेंट रिलायबल मेथड फीमेल कीप्स रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी टेम्परेचर सिंस इट इंक्रीज अराउंड द टाइम ऑफ रेवल्यूशन इसमें क्या करते हैं फीमेल के बॉडी का टेम्परेचर बार बार रिकॉर्ड किया जाते हैं अराउंड द टाइम ऑफ एवोल्यूशन मीन्स एवोल्यूशन के दौरान नेचुरल फेज में एक फेज होते हैं फर्टाइल फेज जिसको हम एवोल्यूशन फेज भी बोलते हैं इन दौरान फीमेल बॉडी का पूरा रिकॉर्ड किया जाए टेम्परेचर बार बार रिकॉर्ड किया जाते हैं ठीक है तो इसके इसके बेस पर भी हम क्या करते हैं इसके बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं क्वार्टर्स का डिसीजन कर सकते हैं ठीक है तो पता चल जाता है कि ओवल्यूशन जो है किस पीरियड में होने वाला है ठीक ये थोड़ा सा एक्सपर्ट की जरूरत है नंबर नेक्स्ट मेथड इसमें क्या है एल जिसको हम लेक्टेशनल एमनोरिया भी बोलते हैं एल ठीक है लेक्टेशनल एमनोरिया इसमें क्या होता है एबसेंस ऑफ मेचुअल साइकिल आफ्टर चाइल्ड बर्थ मसल फॉर एग्जांपल ये प्रेगनेंसी हुआ चाइल्ड हुआ बर्थ हुआ बर्थ होने के बाद मेचुअल साइकिल जो है वो कुछ हद कुछ देर के लिए कुछ पीरियड के लिए या नहीं आते हैं ठीक है तो उस दौरान 
उस दौरान भी सेक्सुअल क्वार्टस हम कर सकते हैं तो यानी चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम हो जाएगा ठीक ऑक्सीटोसिन लेवल जो है बहुत हाई हो जाते हैं गोनेट्रॉ जी एन आर एच गोनेट्रोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन ये भी एक हार्मोन है इसका लेवल बहुत कम हो जाते हैं साथ ही साथ में एस एफ एस एच एन एल एच यानी फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हारमोन और ल्यूटिनाइजिंग हारमोन ये दो हारमोन जो है वो बिल्कुल इसका अमाउंट जो है वो लो हो जाते हैं नंबर फोर्थ क्या है न्यू फोलिकल्स आर नॉट फॉर्मेट इन साइड ऑफ वरी और इस दौरान जो है बर्थ के बाद में जैसे बर्थ होते हैं बर्थ के बाद में जो पीरियड होते हैं उस दौरान फॉलिकल सेल जो है वो ओवरी में नहीं बनते हैं जब फॉलिकल सेल नहीं बनेगा ग्रेफिन फॉलिकल से नहीं बनेगा ओवम नहीं बनेगा तो ओवम नहीं बनेगा फर्टिलाइजेशन का चांसेस बहुत कम है तो कहने का मतलब है लेक्टेशनल एमनोरिया वो पीरियड है यानी अगर हम प्रेगनेंसी या बर्थ के बाद अगर हम किसी पार्टनर के साथ अगर क्वाइटस करें तो वहां पर फर्टिलाइजेशन ऑफ सिपम एंड ओवम का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उसके बहुत सारे कारण है ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई हो जाना जी एन आर एच एफ एस एच एल एच का लेवल लो हो जाना और न्यू फॉलिकल सेल्स का नहीं बनना ये सारे रीजन है जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि इस पीरियड में क्वार्टस ये फर्टिलाइजेशन जो है वो कम हो जाते हैं द मेथड रिमेन इफेक्टिव अप टू ए मिनिमम पीरियड ऑफ सिक्स मंथ आफ्टर पार्शन इस ये मेथड जो है कितने देर तक रहते हैं जैसे बेबी बर्थ हो जाते हैं बर्थ होने के बाद तकरीबन छः महीने तक तकरीबन सिक्स मंथ तक क्या हो जाते हैं लैक्टेशनल एनोरिया पीरियड आ जाते हैं यानी इस इन दौरान जो है फर्टिलाइजेशन का चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं ठीक है एबसेंस हो जाते हैं मैचुरल साइकिल एबसेंस हो जाते हैं तो इस इन पीरियड के दौरान लेक्टेशनल एनोरिया पीरियड के दौरान आप क्या कर सकते हैं किसी अपने मेल पार्टनर के साथ ये मेल और फीमेल पार्टनर एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं क्वाइटस कर सकते हैं तो ये सारे तरीके हैं जिनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल पीरियड का डिसीजन कर सकते हैं ठीक है तो ये इसमें ये सारे मेथड्स जिनके बारे में हमने देखे हैं उसको थोड़ा और रिवाइज करते चलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए हमने बहुत सारे तरीके देखे हैं उनमें से पहला हमने डिस्कस किया नेचुरल मेथड नेचुरल मेथड में हमने किसी केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं किया या किसी डिवाइस का भी इस्तेमाल नहीं किया बल्कि हमने इसमें क्या किया नेचुरली स्पम को ओम से फ्यूज होने से बचाया है अवॉइड किया ये रोका है फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें क्या किया पीरियडिक एबस्टेनेंस किया इसमें क्या होते हैं पीरियडिक एबस्टेनेंस मैचुरल साइकिल के बारे में हमें पता होना चाहिए फीमेल के मैचुरल साइकिल कब होते हैं इस तरह से तो वो अगर वो पूरी तरह से अच्छे से पता लगाया कि मैचुरल साइकिल पीरियड को अच्छे से जान पाया तो मैचुरल साइकिल में दसवें दिन से सत्रहवें दिन के दौरान पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ क्वार्टर्स करने से अवॉइड करना है तो उससे क्या होगा फर्टिलाइजेशन का चांसेस कम हो जाते हैं ये एक तरीका है बर्थ को कंट्रोल करने का पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका नेचुरली क्या हो सके होता है तो टेम्परेचर सर्च देखो टेम्परेचर सर्च में हम बॉडी के मेंटेन टेम्परेचर बार बार रिकॉर्ड किया जाते हैं फीमेल के ताकि ओवल्यूशन पीरियड का हमें पता चल जाए और उसके हिसाब से क्वाइटस का डिसीजन कर सके ठीक है क्वाइटस नंबर थर्ड क्या है नंबर थर्ड इसमें हमने देखे हैं कि किस तरह से आ, क्या है नंबर थर्ड मेथड इसमें हमने और देखे हैं लैक्टेशनल एनोरिया देखो जिसमें क्या होते हैं जैसे ही प्रेगनेंसी पीरियड आ जाते हैं पार्चुरेशन हो जाते हैं पार्चुरेशन होने के बाद तकरीबन सिक्स मंथ तक हम फीमेल्स में क्या होते हैं बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो चुके हैं तो ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई हो जाना बाकी हारमोन्स का जैसे एफ एस एच एल एच गोनेट्रॉपिन रिलीजिंग हारमोन का लेवल लो हो जाना और न्यू फॉलिकल्स नहीं बनना ये सारे मेथड से जिस जिसकी वजह से क्या होते हैं एक पार्टनर जो है वो फीमेल पार्टनर के साथ वो सेक्सुअल इंट्रैक्शन कर सकते हैं और फर्टिलाइजेशन का चांसेस कम हो जाते हैं इन दौरान भी ठीक है तो उसके अलावा भी हमने बहुत सारे तरीके देखे हैं ठीक है तो ये सारे तरीके ऐसे हैं और एक है जैसे हमने और एक मेथड क्या पढ़े थे और एक मेथड हमने पढ़े थे कि 
जब क्वार्टर्स कर रहे होते हैं तो मेल क्या करते हैं मेल पार्टनर जो है एकदम वजाइना में स्पम को रिलीज होने से पहले ही वो ये क्या करते हैं विड्रॉ कर देते हैं विड्रॉ करने से क्या हो जाते हैं स्पम जो है वजाइना तक नहीं पहुंच पाते हैं तो स्पम जो है बाहर रिलीज हो जाते हैं तो इस तरह से ओवम और स्पम का फ्यूजन जो है वो रुक जाते हैं ये सारे कुछ तरीके हैं जिनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं बर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं और इनडायरेक्टली हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी आल्सो थैंक यू सो मच